দুর্নীতির অভিযোগ তোলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে দিচ্ছে প্রায় 24000 কোটি টাকা চুক্তি সই ওয়াশিংটনের সম্পর্কের 50 বছর পূর্তি আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে নির্ধারণ করবে জনগণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং সম্পর্ক উন্নয়নের আশা একদিন না যেতেই কাজ হারিয়ে সৌদি আরব থেকে ফিরলো আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক খেটেছেন জেলো কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার দেয়াল জুড়ে গাছ খসে পড়া পলেস্তরা খোদ রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটের ভগ্ন দশা চিহ্নিত পাঁচ মার্কেটের আট ভবন ভাঙা হবে এ মাসেই এবং মেয়াদোত্তীর্ণ রেল লাইনেই বাড়ছে শঙ্কা গরম বাড়লেই বেঁকে যায় লাইন ঠান্ডা রাখতে ঢালা হচ্ছে পানি বেশি ঝুঁকিতে পূর্বাঞ্চলের মিটার গেজ দরকার রক্ষণাবেক্ষণ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ধ্রুব ব্যানার্জি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে পাঁচটি প্রকল্পে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি সই হয় বাইরের চাপে বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এনে অর্থায়ন বন্ধ করায় হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি পরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন পদ্মা সেতুর একটি বাঁধাই করা ছবি এর আগে সেখানে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্থায়ন বন্ধ করে সরে গিয়েছিল তাবদ বিশ্বের মোরল সংস্থা বিশ্বব্যাংক নিজেদের টাকায় সেই সেতু শেষতক নির্মাণ করে বিশ্বকে সক্ষমতার জানান দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এবার সেই বিশ্বব্যাংকই বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণা দিল বাংলাদেশের জন্য সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে সিহাতা সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী পরিচালক পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন সরকার প্রধান সেখানে বাংলাদেশ কখনো ঋণের ফাঁদে পা দেয়নি সাফ জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাইরের চাপে বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়টি ভীষণ হতাশা ব্যঞ্জক এ সময় সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাসের হাতে পদ্মা সেতুর বাধাই করা একটি ছবি সদর দপ্তরে প্রদর্শনের অনুরোধ করে তা হস্তান্তর করেন সরকার প্রধান এরপর বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের প্রিস্টন অডিটোরিয়ামে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছরের প্রতিফলন শীর্ষক প্লেনারি সেশনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকার চুক্তি সই হয় তিনি বলেন নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের অর্জন ও সক্ষমতার প্রতীক বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য করতে বাংলাদেশের মানুষের সম্মান রক্ষা করা এটা আমরা মনে করি এটা আমার কর্তব্য বাবা মা ভাই হারিয়ে পেয়েছি বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভালোবাসা তাদের আস্থা তাদের বিশ্বাস সেটাই হচ্ছে আমার একমাত্র শক্তি উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাংলাদেশ ভিক্ষা চাইতে নয় অংশীদারিত্বের সম্পর্ক করতে চায় এমন অবস্থানও দৃঢ় কণ্ঠে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা
এর আগে পাঁচ দশক পূর্তির অনুষ্ঠানে মর্যাদার সম্পর্কের কথাই ঘুরে ফিরে এলো আলোচনায় উদযাপনে স্থানীয় সময় সকালে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে যৌথভাবে উদযাপন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে খোদ আমেরিকার রাজধানীর বুকে সংস্থাটির দেয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের গল্প বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান ছিল দেশীয় সংস্কৃতিতে জাঁকজমক উপস্থাপনা এক গুচ্ছ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শেষে দুপুরে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে হোটেল রিজ কার্লটনে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সময় সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সংস্থাটির এই প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করেন আর বিকেলে এখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাত ভর্তি করে তাই প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে বলা হচ্ছে উন্নয়নের সফর বলা হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার সফর বিশ্লেষকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর এই অর্জনের সুফল খুব অচিরেই পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ হাসনুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে এই প্রথম কোন দেশের সঙ্গে এত বড় ঋণ চুক্তি করল বিশ্ব ব্যাংক এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাবে এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সহায়তার চুক্তিকেও উচ্ছেসিত প্রবাসীরা হাসানুজ্জামান সাকির আরও একটি রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখেন তার আগের দিনেই বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে তেরো হাজার কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে সোমবার তা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকায় এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি সই হয় বাংলাদেশ ও সংস্থাটির দুই প্রতিনিধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা পাওয়া প্রকল্পগুলো হল পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবহন ও বাণিজ্য সংযোগ ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের জন্য সাতশো তেপ্পান্ন মিলিয়ন টেকসই ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং পরিবেশ বিষয়ে টেকসই উন্নয়নে আড়াইশো মিলিয়ন করে পাঁচশো মিলিয়ন স্থিতিশীল অবকাঠামো নির্মাণ এবং সবুজায়ন ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন দুটি প্রকল্পে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন এটি বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া একক কোন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঋণ সব থেকে ভালো খবর হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর পেন্টিংটা এদিকে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণের এই ঋণ দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা আনন্দিত আমরা প্রবাসী যারা এখানে আছি বিশ্বব্যাংকের এই ঋণ সহায়তা দেওয়ার খবরে প্রবাসীরা যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তেমনি আনন্দময় অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখে মুখে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তাই নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করেই সরকার প্রধান দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে গিয়ে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসি পাঁচ দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতেই বিশ্ব ব্যাংক সই করল পাঁচ চুক্তি পরিবেশ জলবায়ু যোগাযোগ অবকাঠামোর পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে পাঁচটি প্রকল্পে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশকে দেওয়ার ঘোষণা দিল বিশ্ব ব্যাংক পাঁচটি প্রকল্পের বিস্তারিত দেবাশিস রায়ের ডেস্ক রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরে কোনো দেশ নিয়ে এত বড় আয়োজন এর আগে দেখেনি ওয়াশিংটন সোমবার স্থানীয় সময়ের পুরো দিনটি যেন মাথা না নোয়ানো ইতিবাচক বাংলাদেশের নতুন বার্তা দিল পুরো মার্কিন মুলুকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়ি ঘোরানো বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আগামী পাঁচ দশকের পথচলা যে মসৃণ হতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ওয়াশিংটন সফরে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল সংস্থাটি 
আনুষ্ঠানিক প্লেনারি সেশনে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পাঁচ চুক্তির প্রথমটি হল যোগাযোগ অবকাঠামো বিষয়ক অ্যাক্সেস প্রকল্পে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও কানেকটিভিটি বাড়বে বাংলাদেশের রিভার নামে দ্বিতীয় চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংক ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন প্রকল্প বা জিসিআরডি নামক তৃতীয় চুক্তিতে বাংলাদেশকে জলবায়ু সহনশীল হতে সহায়তা দেবে সংস্থাটি চতুর্থ চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংক স্মার্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করবে পঞ্চম বা সবশেষ চুক্তি মাফিক পরিবেশ সংক্রান্ত বেস্ট নামক প্রকল্পের মাধ্যমে সবুজ বিনিয়োগ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় বিশ্ব ব্যাংক দেবাশিস রায় সময় সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে ব্যাপক শোডাউন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ এদিকে একদিকে যখন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা উৎসব করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপির সমর্থকরা তবে তাদের উপস্থিতি কম থাকার বিষয়ে দলটির নেতারা অজুহাত দেন গণপরিবহন সংকট ও অফিস খোলা থাকার বিষয়টিকে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের ভেতরে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বাইরে শত শত মানুষের সমাবেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে ব্যানার ফেস্টুন আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নেচে গিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা স্থানীয় সময় সোমবার সকাল থেকেই জড়ো হন স্থানীয় ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত আওয়ামী লীগ কর্মীরা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সংখ্যা এ সময় সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও নির্বাচিত করার আহ্বান জানান দলীয় নেতাকর্মীরা তার কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশে এবং আমরা আশা করব যে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে তিনি বিপুলভাবে বিজয়ী হবেন শেখ হাসিনাই একমাত্র আশা ভরসার স্থল আগামী নির্বাচনে সেটাই বাংলাদেশ প্রমাণ করবে এদিকে যখন বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল তখন রাস্তার অপর পাশে অবস্থান নেন বিএনপি কর্মী সমর্থকরা এ সময় তাদের হাতে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে প্লাকার্ড তবে বিএনপির কর্মসূচিতে নেতাকর্মীর উপস্থিতি ছিল একেবারেই হাতে গোনা এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যান দলটির নেতারা আমাদের লোকসভা পুলিশ আপনাদের ভুল ধারণা যে লোকসভা কমাইছে এটা আমেরিকা উইক ডেজ নিরপেক্ষ নির্বাচন অতি সত্তর হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে অবস্থান নেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য পুলিশের পাশাপাশি ছিল মার্কিন সরকারের একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের বাইরে বিপুল পরিমাণ প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে ওয়াশিংটন ডিসি যেন এখন এক টুকরো বাংলাদেশ লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে বিএনপির সঙ্গে কোনো আলোচনা নয় বলে আবারও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা আগুন সন্ত্রাস করে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো মানে নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি সোমবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন র্যাব যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সৃষ্টি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার আমলে র্যাবে শৃঙ্খলা ফিরেছে আমি ডায়লগ কীভাবে করব ঠিক আছে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পরেও কিন্তু তাদের সাথে কথা হয়েছে একে তো সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারপর আবার বাবা মা আমার বাবা মা ভাই বোনদের খুনি যুদ্ধাপরাধীদের এখন আর তাদের সঙ্গে কথা বলার মতো কিছু নেই কারণ তাদের যে অপরাধ আমার একুশ হাজার নেতা কর্মীকে তারা হত্যা করেছে মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার পর সত্যি কথা বলতে কি সেই পোড়া মানুষগুলি যে অবস্থায় তারা আছে তাদের ওই অবস্থাটা যদি কেউ চোখে দেখে তখন ওদের সাথে আর বসতে ইচ্ছা হয় না যখন আওয়ামী লীগ সরকার আসলো এবং একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আমরা অব্যাহত রাখলাম তো হঠাৎ করে র্যাবের উপরে এই স্যাংশনটা তারা 
কেন যে জারি করলো সেটা ঠিক আমার কাছে বোধগম্য না র‍্যাবের কোন অফিসার যদি কোন রকম কোন অপরাধ করে তাদের কিন্তু বিচার হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমনে র‍্যাবের কিন্তু খুব ভালো একটা ভূমিকা আছে হঠাৎ স্যাংশন দেওয়ার ফলে যেটা হলো এতে জঙ্গিরা একটু বোধহয় উৎসাহিত হয়ে পড়ল বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবে দেশটির জনগণ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সময় সংবাদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বিস্তারিত ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্টে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে রাজপথে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি কূটনৈতিক নানা তৎপরতাও চালাচ্ছে তারা বিদেশিদের দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে দলটি এ অবস্থায় সোমবার ওয়াশিংটনে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এদিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সময় সংবাদের ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বেদান্ত প্যাটেলের কাছে প্রশ্ন করা হয় উত্তরে প্যাটেল জানান বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে তা নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ এটি বাংলাদেশের আভ্যন্তর নির্বাচন হয় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে ইলেকশন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পাটেল US and Bangladesh last year celebrated 50 years of diplomatic relations uh, and we look forward to continuing to deepen uh, those relationships. Uh, we have a number of areas where we have the possibility for immense uh, cooperation and engagement, whether that be climate change, whether that be uh, the economy, addressing the humanitarian crisis uh, and other things as well. Markin State Department, Janiye Che, Bangladesh o Jokhtarashter Manche, Bandhutta Porna Shamparko, Aro Jordan Habe. দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট ইস্যুতে এবার কঠোর হচ্ছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন চলতি মাসেই ভেঙে ফেলা হবে ডিএনসিসি কাঁচা বাজার মার্কেট কারণ বাজার মার্কেট সহ সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের পরিত্যক্ত আটটি ভবন এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানালেও বিকল্প ব্যবস্থার দাবি দোকান মালিকদের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষকে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত এবং জনবান্ধব নীতি অবলম্বনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞের ওমর ফারুকের ছবিতে রাশেদ বাপ্পের রিপোর্ট দেয়াল জুড়ে গাছ আর শেকড়ের রাজত্ব এবং খসে পড়া পলেস্তরা দেখে আপাত দৃষ্টিতে ভবনটিকে শত বছরের পুরনো কোনো ঐতিহ্য মনে হওয়া দোষের কিছু নয় তবে অবিশ্বাস হলেও সত্যি এটি রাজধানীর অন্যতম অভিজাত এলাকা গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের ভবন যেটি অনেক বছর আগেই ঘোষণা করা হয়েছে পরিত্যক্ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনও ভবনটিতে চলছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম কিন্তু কেন নামটি তার কাঁচা বাজার হলেও স্থাপনাটি সম্পূর্ণ পাকা অন্য যে কোনো ভবনের থেকে এর আছে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য আর তা হলো এখানে গোপন নেই কোনো কিছুই নির্মাণে ব্যবহৃত প্রতিটি সামগ্রী এখানে প্রকাশ্য ইট সিমেন্টের পাশাপাশি ভেতরকার রডও বেরিয়ে আছে শক্তপোক্ত কংক্রিটের ফাঁক গোলে 
গুলশান ডিএনসিসি কাঁচা বাজারের বর্তমান অবস্থা আরও স্পষ্ট করে মাথার উপরের লোহারেই খাঁচা খসে পড়া পলেস্তরা থেকে রক্ষা পেতে নিজ উদ্যোগে খাঁচা বসিয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী ব্যতিক্রম নয় কারওয়ান বাজারও পুরো রাজধানীবাসীর নিত্যপণ্যের যোগান দেয়া বাজারটির চারটি ভবন নরবরে অথচ এখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে বেচা কেনা বয়সে খুব বেশি পুরনো না হওয়া সত্ত্বেও ভবনগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য নির্মাণকালীন অনিয়মকে দুষ্ছেন ব্যবসায়ীরা মার্কেট ভাঙে পড়বে এই তো সম্প্রতি রাজধানীর কয়েকটি মার্কেটে দুর্ঘটনার পর ডিএনসিসি কাঁচা বাজার কারওয়ান বাজার সহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি মার্কেটের আটটি ভবন ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এক মাসের মধ্যেই এসব ভবন ভেঙে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা সংস্থাটির সিটি কর্পোরেশনের প্ল্যান আছে যে এই জায়গাগুলো পরিত্যক্ত জায়গাগুলোতে নতুন ভবন করে যারা ব্যবসায়ী আছেন এখানে যারা বৈধ ব্যবসায়ী যাদের বরাদ্দ আছে তাদেরকে আমরা বরাদ্দ দিব তবে নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবসায়িক মানসিকতা পরিহার করে জন নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে হলেও একদম আদর্শ সকল ধরনের কমপ্লায়েন্স আলো বাতাসের সকল সুবিধা এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার স্বার্থ এবং নিরাপত্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় এর আগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেতাল্লিশটি মার্কেটের মধ্যে বিশটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এর মধ্যে আটটি ভবনের অবস্থা অতি নাজুক রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র গরমে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে রেল লাইন লাইন বেঁকে ঘটছে দুর্ঘটনা এক সপ্তাহে দুবার এমন ঘটনায় বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন আধুনিক প্রযুক্তির অনুপস্থিতি মেয়াদোত্তীর্ণ রেল লাইন আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এমন দুরবস্থা নেটওয়ার্ক ঝুঁকির কথা স্বীকার করে রেল কর্তৃপক্ষ বলছেন স্পর্শকাতর অঞ্চল চিহ্নিত করে নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা নাজমুস সালেহের রিপোর্ট স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই স্থানে বেঁকে যায় রেল লাইন এতে দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয় ঢাকা চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ রেলকর্মীরা বলছেন শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া নয় ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট রুটের পুরো পথই রয়েছে শঙ্কায় ঢাকার আশেপাশেই প্রতিদিনই বেঁকে যাচ্ছে রেল লাইন আর তাই ঠান্ডা রাখতে লাইনে ঢালা হচ্ছে পানি তাপমাত্রা একটু বেশি হলে লাইন বেঁকা হয়ে যায় পুরানো লাইন যেটা আছে পানি টানি ড্রাইলে তখন এই রেলটারে আমরা সোজা রাখি ট্রেন চালকরা বলছেন প্রতিনিয়ত শঙ্কা নিয়েই চলতে হয় তাদের তাই কিছু স্থান চিহ্নিত করে বিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালানোর নির্দেশ দিয়েছে রেলওয়ে গরমের কারণে যেখানে যেখানে যে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া আছে কোথাও বিশ কোথাও চল্লিশ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের ষাট শতাংশ রেল লাইনই মেয়াদ উত্তীর্ণ ফলে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় বেঁকে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে অধিকাংশ রুটি সরকার দেখেছে আসলে আমাদের পুরো রেল নেটওয়ার্কের একটা বিরাট অংশ কিন্তু একটা চরম ঝুঁকিতে আছে এই বাকলিং বা সানকিংকের কারণে কারণ হচ্ছে যে আমাদের রেলের যে আসলে ডিজাইন লাইফ সেটা কিন্তু অলরেডি কিন্তু পেরিয়ে গেছে বাস্তবতা স্বীকার করে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রেল কর্তৃপক্ষের আমাদের যেখানে স্ট্রাকচার দুর্বল আছে ব্যালেন্স কম আছে বা ইয়ে থেকে আমাদের সাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স দিতে হবে কিন্তু এখন যেহেতু টেম্পারেচার আরও বেড়ে যাচ্ছে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা যখন নতুন ট্র্যাক করব আমরা হেভিয়ার স্লিপার ইউজ করার চেষ্টা করব রেলের তথ্য বলছে বেঁকে যাওয়ার সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে পূর্বাঞ্চলের মিটার গেজ রেল লাইন দেশের ষাট শতাংশ রেল লাইনের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে বহুদিন আগেই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ কারণেই বেঁকে যাচ্ছে লাইন ঘটছে দুর্ঘটনা আর তাই দ্রুত লাইন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ তাদের নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা একদিন না যেতেই কাজ হারিয়ে আড়াইশোর বেশি সৌদি আরব প্রবাসী শ্রমিক ফিরলেন দেশে সোমবার রাতে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায় দেশটির সরকার অভিযোগ কাজের অনুমতি থাকার পরও তাদের ফেরত পাঠানো পাঠানো হয়েছে 
প্রায় প্রতি বছরই রিক্রুটিং এজেন্সি থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে কাজের জন্য সৌদি আরবে যান অনেক শ্রমিক সেখানে গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজ করেন তারা সম্প্রতি এদের অনেককেই দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি সরকার আমি আপনার ওই জায়গায় গাড়ি চালাইতাম আমার আকামা কাট পর্যন্ত আছে মেয়াদ আছে আট মাস ঠিক আছে আমি ওরে বলছি আকামা কাট আছে আকামা কাট দেখ ওই আকামা কাট দেখে না ভাঙে বলাইতে সাথে সাথে পুলিশে প্রবাসীদের অভিযোগ হঠাৎ করেই সৌদি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র ও কাজের অনুমতি থাকার পরও আটক করছে তাদের এ অবস্থায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস শেষে সোমবার সৌদি আরব থেকে আসা দুটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক জেল কাটছে একুশ বাইশ দিন খাইতেও দেয়নি ঠিক মতন বাংলাদেশে আমরা একবার আসে আইসা বলছে যে ঠিক আছে তোমাদের দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এর পরবর্তীতে আর দেখে না মাত্র দুই মাস কাজ করছে আকাম হ্যাঁ কথা গা আমার ফাস্টফুড উনি থেকে আকাম উনি থেকে সব কিছু নিয়ে থাকে এখন আমি রোমে থেকে বার হয়েছি বাড়ি যারা আমার পুলিশে ধার পা দিয়ে ধরে নিয়েছি ভাই আজকে আমি বিশ দিন জেল খাইতে এখন এখন আইয়া নাম ছিল তবে ফেরত আসা প্রবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন বৈধভাবে সৌদি আরবে কর্মরতদেরও বিনা নোটিশে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার সরকারিভাবে গেছে তারা তো কিছু বলে না সরাসরি ধরে ধরার পরে আপনার আকামাটা হাতে না হাত আকামাটা ভেঙে ফেলে না গেছে তো সরকারিভাবে সরকারিভাবে গেলে একটা কোম্পানি একটা লোক যদি ছাড়াই করে আর এক মাস আগে বলে অথবা যে তোর কোম্পানির লোক কোনা হাতুতাবার জানবে প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ফেরত আসা শ্রমিকরা দুই মাসের নিষেধাক্ষা শেষে পটুয়াখালীর তেতুলিয়া নদীতে জাল নৌকা নিয়ে মাছ ধরছেন জেলেরা বিস্তারিত জানাতে কোরালিয়া জেলেপল্লিতে আছেন রিপোর্টার সিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি পটুয়াখালীর কোরালিয়া জেলেপল্লিতে এই জেলেপল্লি থেকে গতকাল তেতুলিয়া নদীর অবায়শ্রমে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে এই জেলেপল্লি থেকে শত শত জেলেরা নদীতে নেমেছিলেন টলার নিয়ে জাল সুতো সব কিছু প্রস্তুত করে তারা মাছ শিকারের জন্য নদীতে নেমেছিলেন নদীতে নামা সেই সব জেলেরা আবার অনেকে ঘাটে এসেছে মাছ শিকার শেষে আমরা জেলেদের সাথে কথা বলেছি জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে দীর্ঘদিন নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা একটা আশা করেছিলেন যে দুই মাস যেহেতু মাছ ধরা বন্ধ ছিল এখন জেলেরা নদীতে জাল ফেললে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপালি ইলিশ ধরা পড়বে এবং আশানরূপ মাছের দেখা মিলবে তবে জেলেরা আমাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গতকাল এবং আজকে তারা সকাল থেকে যে মাছ শিকার করছেন তাদের জালে আসলে আশানরূপ মাছ ধরা পড়ছে না তাদের জালে আসলে তেমন মাছ পাওয়া যাচ্ছে না তো এ কারণে জেলেরা কিন্তু একটা হতাশার মধ্যে রয়েছে কারণ গত দুই মাস যখন মাছ ধরা বন্ধ ছিল তখন তাদের বেকার সময় কাটাতে হয়েছে তাদের দুর্বিষহ দিন কাটাতে হয়েছে পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের খেয়ে না খেয়ে সময় পার করতে হয়েছে তারা আশা করছিল যে এখন মাছ ধরা যেহেতু শুরু হয়েছে এই সময়টাতে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে রুপালি ইলিশ পেলে বা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যান্য যে মাছ রয়েছে সেই মাছগুলো তাদের জালে যদি ধরা পড়তো তাহলে সেই মাছ বিক্রি করে তারা পেছনের যে ঋণ সেই ঋণগুলো পরিশোধ করতে পারতেন এবং তাদের নতুন করে কোনো রকমের ঋণগ্রস্ত হতে হতো না তারা পরিবার পরিজন নিয়ে ভালোভাবে দিন কাটাতে পারত কিন্তু জেলেদের জালে আশানুরূপ ইলিশের দেখা না মেলার কারণে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা হতাশা বিরাজ করছে তারা আমাদেরকে বলছেন যে আসলে এভাবে যদি চলতে থাকে জেলেদের তাদের জালে যদি মাছের দেখা না মেলে এবং যে সংখ্যক মাছ পড়তেছে ধরা সেই মাছ দিয়ে আসলে শুধুমাত্র জেলে পরিবারগুলো স্বাভাবিকভাবে খেয়ে খেয়ে পরে দিন কাটানোই কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আরও একটি জেলেরা আরও একটি হতাশার কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কিছুদিনের মধ্যেই আবার জেলেদের আবার নতুন করে পঁয়ষট্টি দিনে নিষেধাজ্ঞা আসবে সেই নিষেধাজ্ঞার তাদের সামনে অপেক্ষা করতেছে সেই নিষেধাজ্ঞার সময় তাদের আবার বেকার থাকতে হবে তো এ কারণে জেলেদের মধ্যে কিন্তু একটা হতাশা বিরাজ করছে কারণ একটার পর একটা যে নিষেধাজ্ঞা এই নিষেধাজ্ঞা তাদের জীবনকে আসলে নাকাল করে দিচ্ছে এই যে মৎস্য পেশা এই পেশার জেলেদের মধ্যে আসলে কিন্তু দুর্ভোগ বেড়েই চলছে তো পটুয়াখালীর জেলেপল্লি থেকে আমার কাছে এতটুকুই ছিল সর্বশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালী থেকে বৃষ্টি কম হওয়া এবং তীব্র দাবদাহের প্রভাব পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে হালদায় স্বাভাবিকের চেয়ে পানির তাপমাত্রা বেশি এবং পানিতে দেখা গেছে অতিরিক্ত লবণাক্ততা এতে প্রজনন মৌসুমেও অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হওয়ায় হালদায় ডিম ছাড়েনি কার্প জাতীয় মা মাছ আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট
তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে দেখা নেই বৃষ্টির জোয়ারে সাগরে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে নদীতে এই কারণে হুমকির মুখে পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী হালদা নদীর পানি তাপমাত্রা বিশ থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে ভালো তবে বর্তমানে তাপমাত্রা বত্রিশ দশমিক চার থেকে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে সেই সাথে পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ অনেক বেশি এই কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ডিম ছাড়ার দুটি উপযুক্ত সময় চলে গেলেও কার জাতীয় মামাস ডিম ছাড়েনি বলে জানান গবেষকরা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই ধরনের ড্রাস্টিক পরিবর্তন কিন্তু লক্ষ্য করা যায়নি অর্থাৎ এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের এই এই পরিবর্তনগুলো ইদানিং আমরা খুব বেশি ফেস করতেছি এতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে অপেক্ষায় থাকা হালদা ডিম সংগ্রহকারীদের আবহাওয়া অনুকূলে না থাকার কারণে অনেক বছর এরকম আমাদের দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা ডিম ধরতে পারি নাই জ্বর বাতাস যদি বেশা বেশি না হয় ডিম হবে না প্রকৃতির ওপর কারো হাত নেই উল্লেখ করে হাটাজারির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান ডিম সংগ্রহের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে যোগাযোগ তাদেরকে মোটিভেট করা তাদেরকে প্রস্তুত করা তারপরে হ্যাচারি ম্যানেজমেন্টের যে বিষয় বিশেষ যে বিষয়গুলি আছে আমরা পুরোপুরি হ্যাচারিটাকে প্রস্তুত রাখা এই কাজগুলি যে যে কাজগুলি আমাদের হাতে আছে সেই কাজগুলো আমরা করেছি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে আগামী চার মে থেকে আট মে ষোলো থেকে বাইশ মে এক থেকে ছয় জুন ষোলো থেকে উনিশে জুন মা মাছের ডিম ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদাপাড়ের মানুষের একমাত্র চাওয়া এই মুহূর্তে বৃষ্টি বৃষ্টি হলে নদীর পানি লবণাক্ততা যেমন কমে আসবে তেমনি মা মাছের ডিম ছাড়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে ধারণা মৎস্য আহরণকারীদের হালদাপাড় থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দুর্নীতির অভিযোগ তোলে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসা বিশ্বব্যাংকই বাংলাদেশকে দিচ্ছে প্রায় চব্বিশ হাজার কোটি টাকা চুক্তি সই ওয়াশিংটনে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তি আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচন কিভাবে হবে নির্ধারণ করবে জনগণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং সম্পর্ক আরও উন্নয়নের আশা একদিন না যেতেই কাজ হারিয়ে সৌদি আরব থেকে ফিরল আরও আড়াইশো বাংলাদেশি শ্রমিক কেটেছেন জেলও কাজের অনুমতি থাকার পরও করা হচ্ছে গ্রেফতার নিঃস্ব অনেক পরিবার এ ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ের